Buat para youtuber, kalian harus bisa membuat konten yang menarik dan paling banyak dicari oleh para penonton. Kenapa? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan? Oke, okay, kembali lagi di Ageng Daily, di mana saya akan menjelaskan kenapa semua youtuber harus bisa membuat konten yang menarik dan paling banyak dicari. Nah, jadi mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kepada saya, yaitu pertanyaan seperti ini. Nah, bang, videoku gak banyak yang nonton. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang normal bagi semua youtuber pemula. Jadi kita itu gak banyak penonton, bahkan saya sendiri pun penontonnya dikit ya. Tapi itu seperti itu hanya sebuah permulaan, karena kalian di mana jadi youtuber, kalian harus belajar membuat sebuah konten yang menarik dan mudah dicari oleh para penonton kalian. Yang kedua ada komentar juga seperti ini, subscriber saya hilang terus bang. Nah jadi subscriber hilang itu ada banyak faktornya, misalnya mungkin kalian dulu membuat konten yang bagus, tapi sekarang kalian ternyata membuat konten yang menurun kualitasnya atau jelek ya jadi dulu kalian subscribernya banyak tapi sekarang dikit gitu loh nah jadi menurun nah jadi mungkin penonton kalian merasa bosan terhadap video kalian karena makin lama video kalian tuh makin jelek dan makin jelek lagi nah jadinya mereka mulai meninggalkan kalian gitu loh nah di sini kalian akan diwajibkan membuat konten yang menarik dan paling banyak dicari oleh para penonton Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana sih cara membuat konten yang menarik dan paling banyak dicari-cari oleh para penonton. Oke, yang pertama kali rumusnya adalah yang pertama yaitu SEO. SEO ini ada banyak macamnya. Di sini banyak youtuber kok yang sudah menjelaskan tentang SEO. Nah, di sini saya SEO ini ada banyak kalau menurut saya. SEO itu terdiri dari judul, deskripsi, thumbnail dan lainnya. Jadi banyak sekali ya, ada tag juga ya. Tapi yang pertama kali saya akan bahas yaitu judul. Nah, jadi judul kalian yang di YouTube kalian itu harus sesuai dengan video kalian ataupun judul-judul yang dicari oleh para penonton kalian gitu loh. Selanjutnya adalah tamil, di mana ini tamil juga berperan penting terhadap pencarian. Karena setiap orang mencari video kalian muncul gitu, pasti akan muncul tamil dan judul. Walaupun muncul deskripsi sama view-nya, tapi itu juga berperan penting. Karena biasanya tamil itu akan dilihat oleh para penonton terlebih dahulu. Wah ini tamilnya bagus, aku lihat deh gitu loh. Dan mungkin lihat judulnya juga, judulnya udah pas banget yang saya cari, jadinya aku klik juga. Nah jadi kedua ini adalah sesuatu yang penting banget. Selanjutnya adalah deskripsi dari video kalian, di mana kalau penonton mengklik video kalian maka akan muncul deskripsi, di mana itu akan memberikan penjelasan terhadap video kalian gitu. Kalau bagus maka penonton juga mungkin akan memberikan bonus kepada kalian. Wah, ini deskripsinya sesuai dengan yang saya cari, jadi dia akan mengklik subscribe tersebut. Nah, selanjutnya mungkin tag di sini tag juga berperan penting, di mana ini akan memberi sebuah tambahan yang berkaitan dengan video kalian. Jadi video kalian anggap aja membahas tentang A, maka tag kalian yang berkaitan dengan hal tersebut juga jadi biar berkaitan banget jadi agar mudah ditonton ataupun dicari oleh para penonton kalian tapi dari semua itu di SEO juga ada yang lebih penting yaitu yang kedua yaitu saingan kalian ketika video kalian sudah sesuai dengan judul dan thumbnailnya kalian harus melihat saingan kalian di sini saingan kalian adalah maksudnya adalah para youtuber lainnya gitu loh yang membahas tentang konten yang sama dengan kalian anggap aja kalian membahas tentang konten A Nah, saingan kalian tuh ada 10 kreator yang buat seperti itu, apalagi ada saingan youtuber besar juga. Nah, di sini kalian harus berpintar-pintar membuat sebuah deskripsi dan tamil di mana kalian diperuntukkan untuk menang dan mendapatkan penonton dari para penonton di mana penonton tersebut biasanya pasti akan melihat youtuber-youtuber lainnya ataupun youtuber besar. Jadi kalian harus bisa mengalahkan mereka gitu loh. Nah, jadi seolah-olah kalian itu berlomba-lomba agar penonton itu melihat video kalian gitu loh. Nah setelah kalian mempelajari dari SEO dan saingan kalian maka kalian juga harus melihat kualitas video kalian Di sini di kualitas video ada isi video ada editing video dan lainnya Jadi kalau bisa video kalian itu mempunyai suatu unsur yang sangat penting banget bagi penonton yang cari-cari Misalnya penonton itu mencari video tentang ini maka isinya harus sesuai dengan yang kalian bawakan sesuai dengan judulnya ya kalau tidak sesuai, maka kemungkinan penonton kalian akan meskip video kalian atau langsung ditinggalkan, lalu pergi mencari video lainnya. Ada juga yang misalnya video kalian itu sangat bagus, maka dia akan terus menonton video kalian hingga sampai selesai. Dan misalnya editing kalian itu, video kalian sangatlah bagus, tidak membuat bosan penonton, maka penonton akan semakin betah juga gitu loh. 
Jadi ada juga video yang biasanya kita tonton biasa aja gitu loh Tapi dengan ada editing maka itu bisa membuat video kalian menjadi bagus dan keren Nah jadi itu dia cara membuat konten yang menarik dan paling banyak dicari-cari oleh para penonton kalian gitu loh Jadi e, untuk urusan video kalian itu bermanfaat dan tidaknya itu bebas untuk kalian Karena konten yang terpenting adalah konten yang dicari dan menarik gitu loh Urusan bermanfaat dan tidak bermanfaat itu ada banyak faktornya Mulai dari konten yang bermanfaat, yang menghibur dan lainnya itu urusan belakangan ya Tapi yang kalian perlu ingat-ingat adalah membuat konten yang menarik yang dicari gitu loh Usahakan sih membuat konten yang bermanfaat ataupun yang menghibur ya Nah jadi itu dia cara membuat konten yang menarik dan banyak dicari oleh para penonton kalian Sekian dari Agen Daily, semoga kalian bisa membuat sebuah konten yang menarik dan mudah dicari oleh para penonton Dan jangan lupa subscribe ya